প্রতি ঘরে সুশাসন অনুষ্ঠানটি নিবেদন করছেন তথ্য সংস্কৃতি দপ্তর ত্রিপুরা সরকার নমস্কার দূরদর্শনের পর্দা আপনাদের সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আমি শর্মিষ্ঠা আপনাদের সঙ্গে প্রতি ঘরে সুশাসন অভিযান চলছে তাকে কেন্দ্র করেই আমাদের এই আলোচনা বিশেষ আলোচনা আজকের আলোচনার বিষয় সবথেকে মুখ্য বিষয় সেটা হলো খাদ্য আর বাসস্থান আপনারা বুঝতেই পারছেন আমাদের আজকের বিষয় হলো ফুড এবং আরবান ডেভেলপমেন্ট আমাদের সাথে আছেন বিশেষভাবে আমন্ত্রিত হয়ে উপস্থিত হয়েছেন খাদ্য ও নগর উন্নয়ন দপ্তরের মাননীয় মন্ত্রী শ্রী মনোজ কান্তি দেব মহোদয় নমস্কার স্যার আপনাকে অনেক অনেক স্বাগত জানাচ্ছি আমাদের আজকের এই বিশেষ আলোচনায় তার ঠিক পাশেই আছেন ফুড অ্যান্ড সিভিল সাপ্লাইস থেকে স্পেশাল সেক্রেটারি ডক্টর সন্দীপ আর রাঠোর নমস্কার স্যার আপনাকে অনেক অনেক স্বাগত আমাদের আজকের এই বিশেষ আলোচনায় আপনাদের দুজনের কাছেই আমি স্বাগত রাখছি এখানে আসার জন্য এবং তার পাশাপাশি একটা মূল কথা যেটা হলো আমাদের সকল মানুষেরই প্রধান কিন্তু হলো অন্য বস্ত্র বাসস্থান বলে থাকি তো আজকে দুটো বিষয় আমরা আলোচনায় চলে এসেছে একটা হলো অন্য আর একটা হলো বাসস্থান তো সবার প্রথমেই স্যারের কাছে যাইব যে স্যার আপনি ফুড এবং আরবান ডেভেলপমেন্টের দপ্তর দেখছেন দুটো বড় একটা বিষয় তো কি পরিবর্তন হয়েছে এই কিছুদিনের মধ্যে দেখুন আমাদের সরকার দু হাজার আঠারো সালে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর আমাদের ফুড অ্যান্ড সিভিল সাপ্লাইস দপ্তরে অনেক পরিবর্তন হয়েছে বিশেষ করে আমরা রেশনিং ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন ঘটিয়েছি আমরা সারা ভারতবর্ষে রেশন সব বেগ কোনো জায়গায় চিনি দেওয়া হয়নি কিন্তু আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যে আমরা রেশন সবে প্রতি ঘরে প্রতি পরিবারে নয় লক্ষের উপর পরিবার রয়েছে রাজ্যে নয় লক্ষ পঁচিশ হাজারের মতো প্রতি পরিবারে এক কেজি করে চিনি আমরা বাজার থেকে অর্ধেক মূল্যে রেশন সবের মাধ্যমে দেওয়া হচ্ছে তাছাড়া মসুর ডাল সেটা আমরা প্রথম অবস্থায় দু সালে মাত্র চল্লিশ টাকা কেজি ধরে রেশন সবের সাপ্লাই করেছি দু হাজার বিশ সালে পাঁচল্লিশ টাকা রেটে সাপ্লাই করেছি এবং বর্তমানে উনষাট টাকা করে এন এফ এসের পরিবার যারা রয়েছে তাদের মধ্যে আমরা মসুর ডাল সাপ্লাই করছি তাছাড়া চা পাতা ত্রিপুরেশ্বরী চা পাতা আমরা রেশন সবের মাধ্যমে সারা রাজ্য সরবরাহ করছি এবং বর্তমানে আমরা সোয়াবিন সরিষার তেল এবং কোড়া মশলা এটা এক্সপ্রেশন অফ ইন্টারেস্ট এই মাধ্যমে প্রতিটা রেশন সবে দেওয়ার পরিকল্পনা আমরা গ্রহণ করেছি এবং খুব সহসাই সেগুলি রেশন সবেদের মধ্যে আমরা তো এই বিভিন্ন বিষয়গুলো নগর উন্নয়ন দপ্তর এবং খাদ্য দপ্তর দুটোই আপনি দেখছেন একসাথে তো আমরা একটা প্রকল্প খুব সম্প্রতি খুব শুনছি এই প্রকল্পটার নাম সেটা হলো প্রধানমন্ত্রী গ্রামীণ কল্যাণ অন্য যোজনা আমরা এটা শুনবো আপনার কাছ থেকে একটু ছোট্ট করে এই যোজনাটা কি শুরু হয়ে গেছে এটা আসলে প্রধানমন্ত্রী গরিব কল্যাণ অন্ন যোজনা পিএমজি কে এস ওয়াই তো এই প্রকল্পে আমরা রাজ্যে গ্রাহক রয়েছেন পঁচিশ লক্ষের উপর এবং সারা দেশে গ্রাহক রয়েছেন একুশ একাশি কোটির উপর ত্রিপুরা রাজ্যে আমরা এই পিএমজি কে এস আই প্রধানমন্ত্রী গরিব কল্যাণ অন্ন যোজনায় আমরা পঁচিশ লক্ষ মানুষকে আজকে আড়াই বছরের উপর সময় ধরে ফ্রি রেশন দিচ্ছি এবং এটা কোভিড নাইন্টিন পরিস্থিতিতে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী সেটা ঘোষণা করেছেন ভারতবর্ষের একাশি কোটি মানুষ সেই সুবিধা পায় এবং ত্রিপুরা রাজ্যের পাঁচ লক্ষ ছিয়ানব্বই হাজার পরিবার এর পরিবারে পঁচিশ লক্ষের উপর মানুষ সেই ফেসিলিটিটা পাচ্ছে তাতে এই এন এফ এসের যে পরিবারগুলি রয়েছে পঁচিশ লক্ষ পরিবার পঁচিশ লক্ষ মানুষ এই পঁচিশ লক্ষ মানুষকে আমরা যে রেশন দিচ্ছি ফ্রি রেশন এবং যারা দু টাকা কেজি চাল পাচ্ছেন এই দু টাকা কেজি চাল পাওয়ার ক্ষেত্রে যে ডিস্ট্রিবিউশন সিস্টেম তাতে নাইনটি এইট পারসেন্ট ডিস্ট্রিবিউশন আমরা করছি এবং এতে ভারতবর্ষের স্পেশাল ক্যাটাগরি যে রাজ্যগুলি রয়েছে তার মধ্যে ত্রিপুরা কিন্তু প্রথম স্থান অধিকার করেছে আমরা বিশেষ পুরস্কারে পুরস্কৃত হয়েছি 
স্যার আমরা এই বিষয়গুলো নিয়ে আরো পরবর্তী সময় আর অনেক কিছু শুনবো আপনার কাছ থেকে এই মুহূর্তে আমি সন্দীপ স্যারের কাছে একটু জানতে চাইবো যেহেতু আপনি ডিপার্টমেন্টটা পুরোপুরি দেখছেন ফুড এবং সিভিল সার্ভিস দুটোই তো রেশনিং এর যে ব্যবস্থা যেটা স্যার বললেন যে অনেকটাই কিন্তু ঘাটতি পূরণ করা হয়েছে এই বিগত দিনে এবং অনেক শতাংশই কিন্তু দেওয়া হচ্ছে রেশনিং এর মাধ্যমে চাল দু টাকা কেজি করে এবং অন্যান্য জিনিস চা পাতা বা অন্যান্য নতুন কিছু সংযোজন হয়েছে সেক্ষেত্রে কিভাবে বন্টনটা হচ্ছে মানুষ কিভাবে পাচ্ছে রেশনিংটাকে আমাদের রাজ্যে প্রায় সাড়ে নয় লক্ষ মতন রেশন কার্ড রয়েছে পরিবার যার মধ্যে প্রায় সাঁত্রিশ লক্ষ লোকজন এটা উপভোগ পাচ্ছে এই যে আছে এর মধ্যে এন এফ এস এ যাকে বলি আমরা অন্তদ অন্য যোজনা এ ওয়াই এবং প্রায়োরিটি হাউস হোল্ড পি এইচ এইচ এই দুইটা ক্যাটাগরি থাকে এটাই হচ্ছে প্রায় ছয় লক্ষ পরিবার আর বাকি সাড়ে তিন লক্ষ পরিবার হচ্ছে এপিএল ক্যাটাগরি তো দুটোই মিলে আমরা এই বাকি সব আমাদের রাশন শপ থেকে সবাই জিনিসটা পাচ্ছে যার মধ্যে ওরা এন এফ এস এ ক্যাটাগরি পাঁচ কেজি টাক প্রতি মাথায় চাল এবং এপিএল যে আছে ওনারা পাঁচ কেজি প্রতি মাথায় ম্যাক বেশি তো বেশি পঁচিশ কেজি তেরো টাকা করে ওটা পাচ্ছে এই সমস্ত রাশন কার্ডগুলি দেওয়ার জন্য বিভিন্ন এটা ট্রান্সপারেন্সি এটা এখানে বিষয় আছে এটা ক্ষেত্রে ডিপার্টমেন্ট থেকে অনেক পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে যার মধ্যে এখনই স্যার বললেন এর মধ্যে আমরা ওয়ান নেশন ওয়ান রেশন কার্ড এই স্কিমটাও আমরা ইমপ্লিমেন্ট করছি যা যা হচ্ছে প্রায় আমাদের এখানে রাজ্যে নাইনটি এইট পার্সেন্ট সবাই যে রেশন কার্ড বেনিফিশিয়ারি আছে ওনাদের আধার ওনাদের আধার আধারের সঙ্গে লিঙ্কিং করা হয়েছে স্যার এখানে একটু বলতে চাইছিলাম যে রেশন কার্ডের একটা আমূল পরিবর্তনও এসেছে আধার কার্ডের যে লিঙ্ক ব্যবস্থাটা এটা আমি অনেকদিন দেখলাম এই বিষয়টা যদি সাথে বলেন এটাই এই ট্রান্সপারেন্সি যে সবচেয়ে বড় মানক আমরা যে বলি এটা হচ্ছে যদি প্রকৃতভাবে যে বেনিফিশিয়ারি আছে সেই বেনিফিশিয়ারি ওনাদের যে টাকা চাল বা অন্য জিনিস তুলতে তুলতেছে কি না এই এই হিসাবে রাজ্যের তরফ থেকে ডিপার্টমেন্ট থেকে অনেক বড় এক্সারসাইজ নেওয়া হয়েছে যার মধ্যে আমরা নাইনটি এইট পার্সেন্ট আধার সিড করতে পেরেছি মানে লিঙ্ক হয়েছে লিঙ্ক হয়েছে আর এটা ওয়ান অফ দ্য হাইয়েস্ট ইন দ্য কান্ট্রি আর এই যে এন এফ এস এ অ্যাক্টের যে ইমপ্লিমেন্টেশন আমরা দু হাজার বাইশে ত্রিপুরা রাজ্য সারা রাজ্যের মধ্যে পঞ্চম এবং চৌদ্দ স্পেশাল ক্যাটাগরি যে স্টেট আছে এর মধ্যে আমরা প্রথম স্থান অর্জিত করতে পেরেছি এর ছাড়াও আমরা যে ডিপার্টমেন্টকে আমরা যে বিভিন্নভাবে চা শ্রমিক রয়েছে প্রায় দুই বারোশো মতন পরিবারকে আমরা আমরা রেশন কার্ড ওনাকে দিতে পেরেছি এর ছাড়া স্পেশাল ক্যাটাগরির আরও রেশন কার্ড আছে যে মধ্যে আমাদের ব্রু রিয়াং রেফিউজিজ রয়েছে ওনাদেরকে প্রায় দু হাজার মতন পরিবারকে আমরা রেশন কার্ড দিতে পেরেছি ওরাও আমাদের ডিপার্টমেন্ট থেকে স্কিমের যোগদান পাচ্ছে আচ্ছা সন্দীপ স্যার যেহেতু রেশনিং এর মাধ্যমে অন্য তো পাচ্ছে চাল যেটা সেটা তো পাচ্ছে তার পাশাপাশি মুসুর ডালও দেওয়া হচ্ছে এছাড়া আর কি দেওয়া হচ্ছে মুসুর ডালের সঙ্গে সঙ্গে আমরা সুগার মানে চিনি যে বলি আটা সল্ট এটা এখন আমাদের বাস্কেটের মধ্যে আছে এর সারা সারা আমাদের আরও ভবিষ্যতে যে আছে যার মধ্যে এখনই স্যার বললেন আমরা সয়াবিন গুঁড়া মশলা আর আরেকটা বিষয়ও থাকছে সংযোজন ঠিক আছে আমরা শুনবো আপনার কাছ থেকে বিস্তারিত আর অনেক কিছু স্যারের কাছে একটু যাইছি স্যার আপনার কাছ থেকে একটু জানতে চাইবো যে এই যে রেশনিং ব্যবস্থা সেটার মধ্যেও কিন্তু একটা আলাদা পরিবর্তন আমরা দেখেছি সেটা হলো প্রত্যেক গ্রাহক কিন্তু এখন বাটন প্রেস করছে বাটন প্রেস করার পরই কিন্তু তার রেশনিংয়ের যে যা সামগ্রী বা যা প্রয়োজন প্রতি মানে সেটা কিন্তু দেওয়া হচ্ছে আগে কিন্তু এই বিষয়টা ছিল না বাটন প্রেস বা এই যে বুড়ো আঙ্গুল দিয়ে একটা বাটন নাকি ক্লিক করতে হয় এই পরিবর্তনটাও রিসেন্টলি আমরা দেখলাম এটা কি ছিল এটা দেখুন আমরা সরকার আসার পরেই প্রতিটা রেশন শপ তখন ছিল আঠারোশো ছিয়ানব্বইটার মতো রেশন শপ প্রতিটা রেশন শপে আমরা ই পোজ মেশিন লাগিয়েছি এবং ই পোজ মেশিন লাগানোর পর দেখা গেছে রাজ্যে প্রায় দু লক্ষ ছিয়াশি হাজার রেশন কার্ড হোল্ডার তাদের নাম নথিভুক্ত ছিল বাষট্টি হাজার রেশন কার্ডের মধ্যে এই বাষট্টি হাজার রেশন কার্ড আমরা চিহ্নিত করে করতে পেরেছি যেগুলি ফেক রেশন কার্ড মানে ফেক ছিল ফেক ছিল এই বাষট্টি হাজার রেশন কার্ড আমরা বাদ দিয়েছি এর মধ্যে দু লক্ষ ছিয়াশি হাজার মানুষের নাম নথিভুক্ত ছিল তারা প্রতি মাসে রেশন তুলত রেশন শপ থেকে এবং এগুলি এতে রাজ্য সরকার এবং কেন্দ্রীয় সরকারের মাসে প্রায় পাঁচ কোটি টাকা সেটা আমরা আটকাতে পেরেছি এবং সেটা আমাদের একটা বড় পদক্ষেপ এই পদক্ষেপের ফলে বিগত সরকারের আমলে যারা নামে বেনামে রেশন তুলত তাদেরকে আমরা বাদ দিতে পেরেছি আচ্ছা 
এবং এর ফলে রাজ্য সরকার এবং কেন্দ্রীয় সরকার উপকৃত হয়েছে প্রায় পাঁচ কোটি টাকা করে মাসে সেভ হচ্ছে বছরের প্রায় ষাট কোটি টাকা সেভ হচ্ছে স্যার এই যে ফেক রেশন কার্ড যেটা আপনি বললেন সেটাকে একই পরিবারে অনেকগুলো নাম নাকি এরকম কোনো ব্যক্তির নাম যিনি নেই ভুয়া এগুলি ভুয়া সম্পূর্ণ তাদের কোনো অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়া যায়নি কারণ যে মাত্র আঙ্গুলের ছাপ লাগানো আরম্ভ হয়েছে তারা আঙ্গুলের ছাপ নিয়ে রেশনে আসেনি এরকম বাষট্টি হাজার লোক রেশন কার্ডের সন্ধান পাওয়া গেছে তাদের কোনো অস্তিত্ব নেই তারা ভুয়া ভূতের রেশন কার্ড তো এটা আমরা বাদ দিতে পেরেছি এটা দপ্তরের একটা বড় পদক্ষেপ তো তার ফলে আমরা সঙ্গে সঙ্গে আমরা সিদ্ধান্ত নিয়েছি রেশনে চিনি দেবো ডাল দেবো এবং চা পাতা দেব এগুলি সিদ্ধান্ত নিতে পেরেছি কারণ রাজ্য সরকার কিছুটা লাভ হয়েছে কারণ ভুয়া রেশন কার্ড বাদ দেওয়ার ফলে তো রাজ্য সরকার অনেক টাকা লোকসান হচ্ছিল সেটা বেঁচে গেছে বেঁচে গেছে সেই জন্য আমরা এই পদক্ষেপ বলে নিতে পেরেছি নতুন করে স্যার আরেকটা বিষয় এই করোনা মহামারীর সময় আমরা দেখেছি আপনার একটা বাড়তি পাওনা সাধারণ ভুক্তাদের কাছে পৌঁছে দিয়েছেন চালের ক্ষেত্রে বা অন্য কিছু অন্য যা সামগ্রী রয়েছে সেই ক্ষেত্রে আপনারা কি নতুন কিছু করেছিলেন হ্যাঁ হাতে হাজার ঘরে বাজার একটা প্রকল্প আমরা ঘোষণা করেছিলাম ফুড ডিপার্টমেন্টের মাধ্যমেই সেটা বাস্তবায়িত হয়েছে এই হাতে হাজার ঘরে বাজারের মধ্যে এক হাজার টাকা ক্যাশ দেওয়া হয়েছে এবং ফুড ডিপার্টমেন্ট খুব দ্রুততার সহিত সেগুলি গ্রাহকদের হাতে পৌঁছে পৌঁছে দিয়েছে এবং ঘরে বাজারের মধ্যে যেমন এক লিটার সরষার তেল সোয়াবিন তারপর বিভিন্ন প্রকারের মশলা হলুদ জিরা ধন্যা এই মশলা মশলা কি পৌঁছে গেছে রেশনে গিয়ে নাকি যাবে রেশনের মধ্যে মশলা বর্তমানে দেওয়ার কাজ চলছে না দেওয়া চলছে শুরু হয়ে গেছে সেটা আমরা ওপেন করে দিয়েছি কিন্তু ইদানিংকালে আমরা টেন্ডার সিস্টেম করে এক্সপ্রেশন অফ ইন্টারেস্টের মাধ্যমে আমরা প্রত্যেকটা রেশন সুপে গুঁড়া মশলা সোয়াবিন সোয়াবিন অলরেডি এ মাসই দেওয়া চলবে এবং গুঁড়া মশলা এবং সরিষার তেলও খুব সহসেই দেওয়া হবে বলে আমরা আশা প্রকাশ করছি একদম স্যার না আপনার কাছ থেকে আর অনেক কিছুই শোনার আছে এই বিষয়ে এটা একটা বড় বিষয় আমরা সন্দীপ স্যারের কাছে একটু যাইছি যাচ্ছি যে স্যার এই যে এতটা পরিবর্তন হলো আগে অনেকগুলো ভুয়ো নাম ছিল এখন আর সেগুলো নেই আইডেন্টিফাই করা হয়েছে আধার কার্ড লিঙ্ক করা হয়েছে বা বায়োমেট্রিক যেই যে বিষয়টা রয়েছে বাটন প্রেস করে সেটাও করা হয়েছে এক্ষেত্রে তারপর জনসাধারণ যা প্রতি ঘরে সুশাসন যেটা আমরা আজকের অনুষ্ঠান প্রতি ঘরে পৌঁছে যাচ্ছে ব্যবস্থাগুলো তাতে মানুষের কী রিয়াকশান মানুষ কী বলছেন মানুষ তো অনেকই খুশি বেশি আগে যে ওনাদের যে পাওনার কথা ছিল এই কোটাতে তো এই যে আছে ঘোষ রাশন কার্ড এটা নিয়ে যেত এই সব জমি সব জিনিসটা বচ্ছে তো এটা তো ওনাদের যে যতগুলি সার্ভিসেস পাওয়ার কথা ওরা পাচ্ছে এর সঙ্গে সঙ্গে আমরা যে এখন ড্যাশবোর্ডও তৈরি হচ্ছে শুধু নাইনটি এইট পার্সেন্ট লিঙ্কেজ করা হয়নি এই আমরা এখন আজকে আমার জায়গাতে বসে জেলার মধ্যে জেলা ভিত্তিক সাব ডিভিশন সাব ডিভিশন ভিত্তিক ব্লক ব্লকের মধ্যে গ্রাম পঞ্চায়েত ওর মধ্যে আমরা রাশন শপ এটা দেখতে পারি কে উঠাচ্ছে লাইভ এটা ডাটা দেখা যায় তো মানে আর মানুষকে এটাও অ্যাভেলেবেল আছে অনলাইনের মাধ্যমে কি ওনারা গত মাসে কত চাল বা অন্য জিনিসটা ওনারা লিফট করছে এরপরে আর কি ওনাদের অ্যাকাউন্টে কি ব্যালেন্স আছে সেটা ওরা দেখতে পারবে তো এই সমস্ত শুধু অনলাইন সিস্টেম হয়ে গেছে সবটাই জি মানে ওটা শুধু ফিজিক্যালি ওরা সার্ভিসেস রাশন শপে পাচ্ছে না আমরা অনলাইনও এই সার্ভিসেসটা ওনাদের ডোর স্টেপে এটা নিয়ে দিই নিয়ে গেছি আচ্ছা স্যার আরেকটা বিষয় আপনার কাছ থেকে জানার ছিল যে এই যে প্রসেসটা পুরো হচ্ছে এক্ষেত্রে এরকম কিছু কি ডাটা আপনাদের কাছে আছে যে এখন যারা ভোক্তারা আছেন যতজন কালেক্ট করছেন রেশনে আগেও কি সেটা একই পরিমাণ ছিল না বেড়েছে মানে চাহিদাটা কি বেড়েছে না আগের মতোই রয়েছে না এক এর মধ্যে আমাদের আগের যে হিসাবে যে ছিল এটা একটু পরিমাণ বেড়েছে আর এটা আমরা এর থেকে সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে আমরা যে লাইভ মনিটরিং করতে পারছি আগে এটা লাইভ করতে পারতো না এটা মাসিক যখন রিপোর্ট আইতো তারপরে এটা বোঝা যেত কিন্তু তখন অবধি আমরা কিছু অ্যাকশন যদি কারেক্টিভ অ্যাকশন নিতে হয় এটা নিতে পারতাম না এখন কিন্তু আমরা লাইভ অ্যাকশন দেখতে পারি ডেইলি রেকর্ড ডেইলি স্টক কত আছে কে লিফটিং করতে সেটা আমরা দেখতে আমাদের মনিটরিং এর ক্ষেত্রে সুবিধা হয়ে গেছে রেশনিং নিয়ে না মানে আমি স্যার আর রয়েছেন এখানে সামনে যে অনেক কিছু ব্যাপার থাকে যে রেশনিং আগে ভেতরেই থাকতো রেশন মালিকরা এগুলো বিভিন্নভাবে বিক্রি করে দিত এই ধরনের অনেক কথা আমরা রেশনিং নিয়ে শুনেছি এখন কিন্তু অনেকটা ট্রান্সপারেন্সি চলে এসেছে কাজের মধ্য দিয়ে সেটাই কি শুধুমাত্র এই লিঙ্ক এবং রেশনিংয়ের মধ্যে যে একটা ডেটা এবং অনলাইন সিস্টেম সেটাই হয়তো বা মূল কারণ না এছাড়াও আরও কিছু বিষয় রয়েছে 
এই অনলাইন ডাটার মাধ্যমেই এটা বোঝা যায় প্লাস যে গ্রাহক আছে সেটাও দেখতে পারে ওনাদের যে ডিলার আছে ওনাদের লিফটিং কত হয়েছে ওরাও ওটা চেক করতে পারে তো এটার একটা আরও একটা মানে আন্দোলন মতন মানে ইনফরমেশনের আন্দোলন মতন এটা তৈরি হয়েছে সঙ্গে সঙ্গে আমরা এটা বলতে পারি যে কনজিউমার অ্যাওয়ারনেস এটাও একটা সিভিল সাপ্লাই ডিপার্টমেন্টের এর সঙ্গে একটা কাজ আছে তো শুধু গ্রাহক মানে চাল তুলবে বা মসুর ধাল তুলবে এরকম না কিন্তু অন্য জায়গাতে যেমন কোনো গুডস অ্যান্ড সার্ভিসেস যখন ক্রয় করে এর মধ্যে যদি ওনার সঙ্গে কোনো চাল বাজি বা কোনো ফসল করে তো এটা এটা ওরা কমপ্লেন করতে পারে কমপ্লেন করতে পারে এই ডিপার্টমেন্টের তরফ থেকে আমাদের যে আছে এখানে স্টেট লেভেলে একটা স্টেট প্রেসিডেন্ট কমিশন রয়েছে তারপরে আমাদের বাকি চারটা জেলাতে চারটা ডিস্ট্রিক্ট কমিশন আছে কনজিউমার অ্যাওয়ারনেস এর মধ্যেও ওরা ফিজিক্যালিও কমপ্লেন করতে পারে অনলাইনও কমপ্লেন করতে পারে আচ্ছা এরকম ধরুন হয়েছে কোনো গরিব একজন মানুষ গিয়েছেন কিন্তু বলছে রেশনে এগুলো নেই পাওয়া নেই বা শেষ হয়ে গেছে এখন পাবেন না পরে আসুন তো এভাবে করে অনেক সময় শোনা যায় ধরনের অনেক মিস্টেক বা এই ধরনের অনেক কমপ্লেন যে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে যাচ্ছে কিন্তু প্রপারলি দিচ্ছে না ডিলাররা যারা গ্রাহক আছে তাদের হাতে তো সেই ক্ষেত্রে আপনারা অ্যাকশান নিতে পারবেন এক্ষেত্রে শুধু এই ক্ষেত্রেই না এটা তো অ্যাকশান নেমু জেনারেল পাবলিকও যা আছে নর্মাল যে একটা লাক সাবন কিনলো একটা কিরানা দোকান থেকে ওর ক্ষেত্রেও যদি ওনাদের কোনো যদি এটা হয় মানে কোনো প্রবলেম হয় ওরাও কমপ্লেন করতে পারে আচ্ছা নর্মালি যে কোনো দোকান থেকে যে কোনো দোকান থেকে আচ্ছা স্যার আরেকটা বিষয় আপনার কাছে যাচ্ছি যে স্যার এই যে এফসিআই কথাটা আমরা শুনি এফসিআইয়ের মাধ্যমে কিন্তু এখন কৃষকরা অনেকটাই বেনিফিট হচ্ছে সে বিষয়টা একটু আপনার কাছ থেকে শুনতে চাই ওইটা কিভাবে হলো বা কেনই বা হলো দেখুন বিগত সরকার পঁচিশ বছরে এক কেজি ধান ক্রয় করেনি আমাদের সরকার আসার পর আমরা দু হাজার আঠারো সালের ডিসেম্বর আট ডিসেম্বর থেকে আমরা এফসিআর মাধ্যমে ধান কেনার কাজ শুরু করেছি এই যে পেডি প্রকল্পমেন্ট এটা এখন পর্যন্ত এক লক্ষ ত্রিশ হাজার মেট্রিক টন ধান আমরা ক্রয় করেছি রাজ্যের প্রচুর কৃষক এতে উপকৃত হয়েছেন এবং ধানের মূল্য দ্বিগুণ হয়েছে বর্তমানের সিজনে আমরা যে ধান কিনতে যাচ্ছি এই খারিফ মরশুমে ধানের কুইন্টল হচ্ছে দু হাজার চল্লিশ টাকা কুইন্টল এতে কৃষকরা আগে যে রেট পেত ধান ই সরকার আসার আগে তার থেকে ডাবল হয়েছে ডাবল ডাবল থেকেও বেশি হয়েছে এতে কৃষকরা উপকৃত হয়েছেন এবং কৃষকদের মধ্যে বাড়তি উৎসাহ এবং উদ্দীপনার সৃষ্টি হয়েছে কৃষকরা লম্বা লম্বা লাইন করে সেই ধান বিক্রয় কেন্দ্রগুলিতে আমরা যেখানে ক্রয় কেন্দ্রগুলি রয়েছে সেখানে আসছে এবং লাইন ধরে সেই ধান বিক্রি করছে এবং তিন দিনের মধ্যে তাদের অ্যাকাউন্টে সরাসরি টাকা চলে যাচ্ছে এতে কৃষকরা খুবই উৎসাহিত এবং ধানের ফলন অনেকটা বৃদ্ধি পেয়েছে আমরা টার্গেট ছিল ধরুন না বিশ হাজার মেট্রিক টন ধান কেনার গত সিজনে দেখা গেছে এটা ত্রিশ হাজার মেট্রিক টন ধান কিনতে হয়েছে এবার আমরা টার্গেট রেখেছি পঁয়ত্রিশ হাজার মেট্রিক টন আমার মনে হচ্ছে আরও বেশি হবে তো সেটা আসলে কৃষকদের মধ্যে অনেকটা সারা জাগানো পদক্ষেপ এবং যে সকল জায়গা অনাবাদী ছিল যারা চাষ করতে গিয়ে ধান চাষ করতে অনাগ্রহী ছিলেন তারা এখন ধান চাষ করছেন এবং এই সরকারি যে মূল্য দু হাজার টাকা কুইন্টাল এতে কৃষকরা অনেক উৎসাহিত এবং এতে কৃষকরা অনেক লাভবান হয়েছে কিন্তু বিগত সরকার কিন্তু এক কেজি ধানও ক্রয় করতে পারেনি আমি এক সময় বিধায়ক ছিলাম বিধানসভায় আমরা চিৎকার করতাম যে সরকার ধান কিনুক সহায়ক মূল্যে কিন্তু সরকার বিগত সরকার সেটা করেনি কিন্তু আমাদের সরকার আসার আট মাসের মধ্যেই আমরা সেই প্রক্রিয়া শুরু করেছি এবং এতে রাজ্যের কৃষকরা আয় দ্বিগুণ হয়েছে দ্বিগুণ থেকেও বেশি হয়েছে এবং কৃষকরা উপকৃত হয়েছে তো আমরা এই সরকার জনগণের কাছে দায়বদ্ধ এবং কৃষকদের আয় আয় যাতে দ্বিগুণ করা যায় সেই পদক্ষেপ সরকার নিয়েছে শুধু ধান কেনা নয় আনারস কাঁঠাল লেবু ইত্যাদিও রাজ্যের চাষের ক্ষেত্রে কি কোনো ধরনের নতুনীকরণ বা কোনো নতুন আধুনিকীকরণের কোনো ব্যবস্থা করা হয়েছে তা তো দিনকে দিন উন্নতি হচ্ছে আগে যেটা অত্যাধুনিক সার অত্যাধুনিক ওষুধ এইসব প্রয়োগ করার ফলে আজকে ধানের উৎপাদনও বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং আপনারা জানেন যে দিনকে দিন বিজ্ঞানের অগ্রগতির ফলে আজকে কৃষিক্ষেত্র অনেকটা অগ্রগতি হয়েছে আজকে নানান প্রজাতির উন্নতশীল উন্নত উন্নত প্রজাতির ধান চাষ রাজ্য হচ্ছে এবং এর ফলে আসলে কৃষকরা লাভবান হচ্ছেন বিভিন্ন ক্ষেত্রে 
স্যার আমরা শুনবো এই বিষয়গুলো আরও এতটাই মানে শক্তি মানে ভারতবর্ষ কৃষি প্রধান দেশ এবং কৃষিজাত ফসলই আমরা বেশি পেয়ে থাকি তো একটা বড় দিক ফুড আমাদের এখান থেকেই আসছে তো আপনি সবটাই দেখছেন তো আমরা অনেক কিছু শোনার রয়েছে আচ্ছা সন্দীপ স্যারের কাছে একটু জানতে চাইছি এই যে প্রধানমন্ত্রী গ্রামীণ কল্যাণ অন্য যোজনা এটা কি শুধুমাত্র গরিবদের জন্যই এক্সক্লুসিভলি কি এটা তাদের জন্য করা হয়েছে এবং এটা কতদিন ধরে চলছে এই প্রকল্পটা এই যে স্কিম আছে এই স্কিমটা প্রথম তো আমাদের যে প্রথম কোভিড মহামারী দুই হাজার বিশ্বে প্রথম যে আমরা হয়েছে ওই সময় ওই সময় এটা লঞ্চ করা হয়েছে এটা অনারেবল প্রাইম মিনিস্টার স্যার এটা লঞ্চ করছে দুই হাজার বিশে আর তারপরে এই স্কিম চলছে প্রথমে এটা আট মাসে লেগে স্কিম চলছিল মার্চ মাস থেকে প্রায় অক্টোবর পর্যন্ত পরে এটা মে দু হাজার একুশ থেকে এখন অব্দি এটা কন্টিনিউ চলছে এই স্কিমের মধ্যে যারা আমাদের এন এফ এস এ বেনিফিসারি যার মধ্যে আমরা যাকে এ ওয়াই এম পিএচএস বলি ওরা ফ্রি রেশন পাবে প্রতি মাথায় পাঁচ কেজি চাল এর মধ্যে ইন অ্যাডিশন টু ওনাদের যে নর্মাল এন্টারটেনমেন্ট যা আছে যা আমাদের অলরেডি আছে এর ছাড়াও অ্যাডিশনাল ওরা পাঁচ কেজি মানে ওদের কি কোনো ধরনের কি মানে গরিব হিসেবে বা যেটা বলা হয় অন্তোদয়ের কার্ড এরকম কিছু থাকতে লাগবে যারা এন এফ এস এ বেনিফিসারি যারা মানে যারা প্রায়োরিটি হয় সোল্ড এবং এ ওয়াই যার কাছে রেশন কার্ড আছে ওরা এটা পাবে ওনাদের যে সংখ্যা আছে আমাদের রাজ্যে সারা রাজ্যে প্রায় ছয় লক্ষ পরিবার আছে ছয় লক্ষ ছয় লক্ষ পরিবার চব্বিশ লক্ষ জন তো ওরা সবাই এই স্কিমটা উপভোগ করছে যার মধ্যে আপনারা বিশ্বাস করবেন না আমরা প্রায় তিন লক্ষ এগারো হাজার মেট্রিক টন চাল এখন অব্দি ডিস্ট্রিবিউট করতে পেরেছি আচ্ছা চাল আজকে পর্যন্ত আচ্ছা আর এর উদ্দেশ্য যে হলো এই স্কিমের মধ্যে যাতে যখন লকডাউন হয়েছিল করোনা মহামারীর মধ্যে যারা আমাদের গরিব মানুষ আছে লেবারার আছে ওরা কোনো কাজ ছিল না ওনাদের যাতে ভোকমারি যাতে না হয় কেউ স্টারভেশন ডেট যাতে না হয় ছিলেন এই শুধু ক্যাম্পই নাই এই করোনার ক্ষেত্রে ডিপার্টমেন্ট থেকে অনেক মহত্বপূর্ণ গুরুত্বপূর্ণ আমরা ইভেন্ট নিছি যার মধ্যে যখন প্রথম কোভিড কোভিডের যে মহামারী আসছিল প্রথম সেই সময় আমরা প্রায় পঞ্চাশ হাজার ফ্যামিলিকে ওয়ান টাইম অ্যাসিস্টেন্ট বলে এক হাজার টাকা আমরা ওনাকে দিছি প্লাস ওই মাসে যে মার্চ এপ্রিল মাসে যে আমরা যে চাল আছে প্রত্যেক যে এন এফ এস এ বেনিফিসারি আছে ওনাকে ফ্রি অফ কস্ট আমরা এটা ডিস্ট্রিবিউট করছি এর ছাড়াও যে স্যার আগেই বললেন আমরা একটা এক হাজারের ড্রাই রেশন প্যাকেট এক হাজার টাকার ড্রাই রেশন প্যাকেট যার মধ্যে চাল গুঁড়া মশলা মাস্টার্ড অয়েল বাকি এই জিনিসগুলি আমরা এটা মিক্স করে প্রায় সাত লক্ষ পরিবারকে এটা ডিস্ট্রিবিউট করছি করোনার সময় আর সঙ্গে সঙ্গে প্রায় ছয় লক্ষ বিশ হাজার পরিবারকে আমরা ওনাদের অ্যাকাউন্টে সরাসরি এক টিপ দিয়ে আধারের মাধ্যমে অথেন্টিকেট করে প্রত্যেকের অ্যাকাউন্টে এক হাজার টাকা আমরা এক হাজার টাকা দেওয়া হয়েছিল হ্যাঁ এই কথাটা আমরা অনেকেই শুনেছি যে এক হাজার টাকা করে পাওয়া যাচ্ছে প্রত্যেকজন এটা পেয়েছে প্রত্যেকজন মোবাইলও পেয়েছে কনফার্মেশনও পেয়েছে তো এটা দিয়ে এটা এটা কিন্তু করোনা মহামারীর সময় আমাদের স্টাফের ওনাদের ওনাদের নিজস্ব রিস্ক নিয়ে ওরা এটা করছে এটা কিন্তু অনেকই ভালো উপক্রম আমার ডিপার্টমেন্ট নিতে পেয়েছে সত্যি এটা দারুণ একটা উদ্যোগ ছিল অনেকেই শুনেছি যে মানে মহামারীর রেস্টটা কমে গেছে কিন্তু এই ফেসিলিটিটা অনেক দিন অব্দি ছিল নাকি অনেক দিন অব্দি পাওয়া গেছে আচ্ছা তো স্যার আপনার কাছে আমরা আরও শুনবো আর অনেক কিছু বিষয় তো আমি যেহেতু আজকে খাদ্য এবং পাশাপাশি আপনি আরবান ডেভেলপমেন্ট যেটার মধ্যে একটা প্রধান হলো আরবানের মধ্যে প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনা এটা এত বড় একটা প্রকল্প যে প্রকল্পটা আমরা না বললেই না হয় এবং এটা সফলভাবে চলছে বলাই চলে প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনা সেটা নিয়ে যদি একটু বলেন আমি ফুড সম্পর্কে আরেকটা কথা বলতে চাই আচ্ছা আচ্ছা যে আমাদের সরকার আসার পর প্রধানমন্ত্রী উজ্জ্বলা জ্যোতি যোজনা প্রকল্পে আমরা দু লক্ষ উনআশি হাজার সাতশো আটাত্তরটি কানেকশন আমরা দিয়েছি আচ্ছা এটা একটা উল্লেখযোগ্য সাফল্য ভারতবর্ষের নয় কোটি গ্রাহক সেটা পেয়েছে এবং ত্রিপুরা রাজ্যে আমাদের সরকার আসার পর দুই লক্ষ উনআশি হাজার সাতশো আটাত্তরটি কানেকশন দেওয়ার পরও গ্যাসের কোনো ক্রাইসিস নেই আগে গ্যাসের জন্য লম্বা লম্বা লাইন ধরতে হতো গ্যাসের জন্য কালো বাজারি হতো কিন্তু আজকে গ্যাসের কোনো ক্রাইসিস নেই পেট্রোল ডিজেল সরবরাহ আমরা ফুড সিভিল সাপ্লাইজ দপ্তর সর্বদা স্বাভাবিক রাখতে পেরেছি 
डिजल বিশেষ সিজনে আমাদের পেট্রোল ডিজেলের সংকট হতে পারে রাস্তা খারাপ হতে পারে সেই জন্য মজুদ আমরা যথেষ্ট পরিমাণে মজুদ রেখেছি এবং আমরা সেটা স্বাভাবিক রাখতে পেরেছি কিন্তু বিগত সরকারের সময় লম্বা লম্বা লাইন হতে রে পেট্রোল বিওসির সামনে সেটা আমরা প্রত্যক্ষ করেছি পেট্রোল ডিজেলের কালোবাজারি হতো গ্যাসের কালোবাজারি হতো সেগুলি আমরা সম্পূর্ণরূপে বন্ধ করতে পেরেছি এই সরকার আসার পর স্যার আপনি যেহেতু একটা সংযোজন করলেন আমি আরেকটা কথা ছোট করে বলতে চাই দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি নিয়েও কিন্তু খুব শোনা যায় কথা তো সেটা নিয়ে কি বলবেন দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি নিয়ে আমি নিজে তিনবার চারবার এই মহারাজগঞ্জ বাজারে নিজে গিয়েছি আমাদের ফুড ডিপার্টমেন্টের থেকে বিশেষ টিম করা হয়েছে ফুড লিগ্যাল মেট্রোলজি আমাদের সদর মহকুমা প্রশাসন এবং এগ্রিকালচারের স্টাফও আমরা রেখেছি তো আমরা নিয়মিত বাজার বাজারগুলি প্রদর্শন পরিদর্শন করেছি এবং করোনাকালীন পরিস্থিতিতে লকডাউন পরিস্থিতিতে যাতে রাজ্যের রাজ্যের বাজারগুলি নিয়ন্ত্রণ নিয়ন্ত্রণে থাকে দ্রব্যমূল্য সেদিকে লক্ষ্য রেখে নিয়মিত বাজারগুলিতে রেট করা ফাইন করা দোকান সিল করা বেশি মজুত রয়েছে কি না বেশি রেখে দিয়েছে কি এরকম আমার প্রতিনিয়ত করি এবং বর্তমানেও চলছে যার ফলে বাজার অনেকটাই নিয়ন্ত্রিত এবং মানুষের কাছ থেকে অসাধু ব্যবসায়ীরা বেশি দাম নিতে পারে না এবং যারা নিচ্ছে তাদের বিরুদ্ধে আমরা ব্যবস্থা গ্রহণ করছি একদম আমরা সন্দীপ স্যারের কাছ থেকে একটা এই ফুড বিষয় নিয়ে আরেকটা কথা জানতে চাইবো যে আপনাদের ফিউচার প্ল্যানিংয়ে কি রয়েছে বা ভোক্তাদের কোনো ধরনের অসুবিধা হলে কোনো টোল ফ্রিল নাম্বার মানে যেটা ভোক্তাদের নাম্বার এমন কিছু পরিষেবা দেওয়া হয় কি না আপনাদের এখান থেকে হ্যাঁ অবশ্যই আমাদের ডিপার্টমেন্ট থেকে ওয়ান নাইন সিক্স সেভেন এটা টোল ফ্রি নাম্বার ওয়ান নাইন ওয়ান নাইন সিক্স সেভেন সিক্স এ ওয়ান সিক্স সেভেন সিক্স সেভেন ওয়ান নাইন সিক্স সেভেন আচ্ছা ওয়ান নাইন সিক্স সেভেন এটা এই নাম্বারটা টোল ফ্রি নাম্বার এর মধ্যে যে কোনো মানুষ ওনাদের যে গ্রিভাস আছে বা কমপ্লেন্ট আছে এটা নথিভুক্ত করতে পারে এর সঙ্গে সঙ্গে পাশাপাশি আমি যে আগে বললাম ওরা কনজিউম ডিস্ট্রিক্ট কনজিউমার ফোরাম রয়েছে স্টেট কনজিউমার ফোরাম রয়েছে এর মধ্যে ফিজিক্যাল এবং অনলাইন কমপ্লেন দুটাই করতে পারে এটা এটার ক্ষেত্রেও ওনাদের এটা একটা সুযোগ রয়েছে সঙ্গে সঙ্গে আমাদের এক্ষুনি স্যার বললেন আমরা এটা আরও একটা বলতে চাই বিষয়ের মধ্যে পার্টিকুলারলি এই যে স্যারের নেতৃত্বে আমরা এই যে প্রাইস মানে মনিটারিং কন্ট্রোল মেকানিজমের মধ্যে প্রায় এটা ঘুরতে হয় আমরা অনেক আইওসিএল থেকে শুরু করে অনেক বড় বড় যে কাস্টমার আছে ওনাকেও আমরা ফাইন করেছি যার মধ্যে যে কোনো মানুষ যদি আইন মান মতন যদি এটা না করে আমরা ওটা ইমিডিয়েট অ্যাকশন নিই সঙ্গে সঙ্গে এইচ এসডি মানে পেট্রোল এবং ডিজেলের ক্ষেত্রে আমরা আপনারা জানি এটা খুশি হবে রাজ্যের মধ্যে যে আমাদের রাজ্যে রেলফেড আইওসিএল যে আছে রেলফেড ডেপো করতেছে এটা এটা হচ্ছে শেখের কোটে ডুকলিতে শেখের কোটে এটা হচ্ছে যার প্রায় একিশ হাজার কিলো লিটার এটা ক্যাপাসিটি থাকবে এটা যখন এটা অলরেডি এর ক্ষেত্রে প্রায় ছয়শো কোটি টাকা ওরা বরাদ্দ করছে এই প্রজেক্ট হওয়ার পরে তারপরে কিন্তু আমার মতে আমার মনে হয় ত্রিপুরা রাজ্যে কোনো সময় কোনো শর্টেজ হবে না ঘাটতি হবে না আমরা অনুষ্ঠানের একদম শেষ পর্যায়ে চলে এসেছি তো আমি স্যারের কাছে আবারও জানতে চাইব যে এই যে প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনা যেটা সব থেকে বড় একটা প্রজেক্ট ছিল আরবান এবং রুরা সব দিকেই তো সেটা আপনি এই বিষয়টা কি বলবেন দেখুন প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনার একটা স্বপ্নের প্রজেক্ট ড্রিম প্রজেক্ট এই প্রজেক্টে রাজ্যে প্রায় তিন লক্ষ ঘর দেওয়া হয়েছে এবং সেটা আরবান হোক রোয়াল হোক সব জায়গাতেই দেওয়া হয়েছে এবং এই প্রকল্পে আমরা দু সালে যে সার্ভে হয়েছে তার মাধ্যমে অনেকটা ঘর এনএক্সার সি এনএক্সার ডিতে নতুন করে সংযোজন করা হচ্ছে এবং শহর এলাকা বিশেষ করে আরবান এলাকায় ঘরের কোনো অভাব নেই পর্যাপ্ত পরিমাণে ঘর রয়েছে যেমন নগর পঞ্চায়েত বা মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন বা পৌরপরিষদ যেগুলি রয়েছে সেগুলি তো প্রচুর পরিমাণে ঘর এসেছে এখন আপনারা দেখতে পারবেন শহরাঞ্চলে কোনো জায়গাতেই কাঁচা ঘর নেই সবাই পাকা ঘর রয়েছে ছনের ঘর টিনের ঘর এগুলি এই ছনের ঘর বলতে কোনো ঘর নেই সবাই মোটামুটি বিল্ডিং ঘর সব বাড়িতে রয়েছে এটা আপনারা দেখতে পাবেন আপনাদের যে ক্রাইটেরিয়া ছিল প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনা সেটা কি ফুলফিল হয়ে গেছে না আরো কিছু বাকিটা প্রধানমন্ত্রী ড্রিম প্রজেক্টের মধ্যে রয়েছে যেমন আমাদের এখানে লাইট হাউস প্রজেক্ট 
এটা একটা স্বপ্নের প্রজেক্ট কিন্তু এটা আমরা এখনো শেষ করতে পারিনি খুব দ্রুততার সহিত কাজ চলছে কিন্তু আমরা তো দেখতে পাচ্ছি শহর অনেকটাই আলোকিত হয়ে গেছে সুন্দরভাবে সাজানো হচ্ছে আগরতলা শহরের আগাসকে থেকে 5 বছর আগে আগরতলা যে শহর ছিল আজকের আগরতলা শহরের মধ্যে আপনারা তো আগরতলার নাগরিক আমরা তো আগরতলার নাগরিক নই তো আপনারা ভালো করে জানতে পারেন বা দেখতে পারেন যে আগরতলা কতটুকু পরিবর্তন হয়েছে ঠিক আজকে লাইটিং থেকে শুরু করে ড্রেনেজ সিস্টেম রাস্তা घरे घर जल पोछ दे चार लक्ष छजार जल पोच दिए शहरा चलते এবং আগরতলা শহরে রয়েছে জলবোর্ড জলবোর্ডও সেই কাজ করছে তো সব মিলিয়ে শহরের বিকাশ কিন্তু গ্রামীণ বিকাশের সাথে শহরের বিকাশও খুব দ্রুততার সহিত হচ্ছে এবং এটা এই সরকার আসার পর ড্রেনেজ সিস্টেম যেটা আগরতলা শহরে সামান্য বৃষ্টিতে যেটা জল লেগে যেত আস্তার সমস্যা ছিল এটা কিন্তু অনেকটাই সমাধান হয়েছে এখন যদি একদিনে 300 মিলিমিটার বৃষ্টিপাত হয় সেটা আলাদা কথা আমরা সব সময় শুনতাম যে আগরতলা শহর নাকি কড়াইর মতো সেই জন্য জল জমে থাকে কিন্তু সেই ড্রেনেজ সিস্টেম পাম্প বসানো হয়েছে অনেকগুলো খুব তাড়াতাড়ি যাতে সেই জল নিষ্কাশন করা যায় সেই ব্যবস্থা কিন্তু আমাদের সরকার করেছে এবং আমাদের মিউনিসিপাল কর্পোরেশন করেছে আগরতলা শহরে এখন সাধারণ বৃষ্টিতে জল লাগে না ভারী বৃষ্টিপাত এবারে একদিনে হয়েছে প্রায় আড়াইশো তিনশো মিলিমিটার বৃষ্টিপাত যদি হয় একদিনে হয় সেটা শুধু আগরতলা কেন মুম্বাই কলকাতা সব জায়গাতেই এই সমস্যা হবে তো কিন্তু আগরতলাতে এখন ড্রেনেজ সিস্টেম অনেকটি ভালো হয়েছে পাম্প বসানোর ফলে এবং বিভিন্ন ছোট ছোট পার্ক যেটা সাজানো হচ্ছে লেকের পার্কগুলো লেক পার্ক বিশেষ করে বনমালীপুরে আমি নিজে একটা পার্কের উদ্বোধন করেছি খুব সুন্দর পার্ক হয়েছে জলাশয় হচ্ছে একটা ডোবার মতো দেখতে ছিল খুব সুন্দর হয়েছে এখন তো আগরতলা এখন দেখার মতো হয়েছে এবং ভারতবর্ষের অনেক সিটির মধ্যে আগরতলা স্থান করে নিয়েছে উন্নতর যে সিটিগুলি রয়েছে তার মধ্যে আগরতলা কিন্তু স্থান করে নিয়েছে একদম আমরা স্যার অনুষ্ঠানে একদমই শেষ পর্যায়ে চলে এসেছি সন্দীপ স্যারের কাছ থেকে যারা ভোক্তারা আছেন আজকে অনুষ্ঠানটা দেখছেন দর্শকরা আছেন তাদের জন্য যদি কিছু মেসেজ দিতে চান আপনি যেহেতু সিভিল অ্যান্ড ফুডে আছেন তো একটা মেসেজ আমরা চাইবো আমি সবাই কাছে অনুরোধ রাখছি আপনাদের এতক্ষণ ধরে এটা আমাদের ডিপার্টমেন্ট থেকে যতগুলি আমরা সুবিধা আপনার কাছে দেওয়ার চেষ্টা করতেছি এটা শুনছেন এই এই সুবিধা পেতে যে কোনো সময়ে কিছু যদি কষ্ট হয় তাড়াতাড়ি আপনি সঙ্গে সঙ্গে পাশাপাশি যে সাব ডিভিশনে আমাদের ডিপার্টমেন্টের স্টাফ রয়েছে জেলা এবং আমি যে ওয়ান নাইন সিক্স সেভেন হেল্পলাইন নম্বর বললাম এখানে আপনি দিলে আমরা এটা আপনাদের কমপ্লেনটা গ্রহণ করে তাড়াতাড়ি এটা সরাই নেব আর আহ্বান রাখবো যাতে আপনারা নিজেই আমাদের যতগুলি আমরা সুবিধা আপনাকে দিচ্ছি এটা উপভোগ করে এটাকে আরও সশক্ত করবেন থ্যাংক ইউ অসংখ্য ধন্যবাদ সন্দীপ স্যার আপনি আপনাদের এত মূল্যবান সময় আমাদেরকে দিয়েছেন এবার আমি স্যারের কাছে জানতে চাইব যে একটা ছোট্ট করে যদি একটা মেসেজ আমাদের যারা দর্শকরা আছেন যারা আরবান এবং ফুড সবটাই আপনার কাছ থেকে পরিষেবা পাচ্ছেন তাদের জন্য যদি একটা মেসেজ হয়ে যায় দেখুন ক্রেতাদের উদ্দেশ্যে বলতে চাই ক্রেতারা সতর্ক হন কোনো আগে তার দোকান থেকে কোনো কিছু কেনার আগে তার মেয়াদ উত্তীর্ণ কোনো জিনিস বিক্রি হচ্ছে কিনা সেটা দেখে কিনুন এবং অতিরিক্ত দাম নিচ্ছে কি না সেটা যাচাই যাচাই করুন রেশনে গিয়ে ফিঙ্গারপ্রিন্ট দিয়ে সব মাল সংগ্রহ করবেন কোনো মাল ছেড়ে আসবেন না ধরুন কোনো ব্যক্তি রেশনে গিয়ে ফিঙ্গারপ্রিন্ট দেওয়ার পর শুধু চালটা নিল চিনি নিল না ডাল নিল না বা অন্যান্য সামগ্রী ফেলে আসলো সেটা যাতে না করে সম সে যে রেশন টিপ দেওয়া মাত্রই কিন্তু একটা স্লিপ বের হয় সেই স্লিপ মতো আমি সব জিনিস সমঝে পেয়ে পেয়েছি কি না সেটা যাচাই যাচাই করা এবং এক কথায় জাগো গ্রাহক জাগো যে কথাটা সেই কথাটা যাতে আমরা সবার মাধ্যমে আমরা পৌঁছে দিতে চাই সবার কাছে যে প্রত্যেকে সচেতন থাকুন এবং সুরক্ষিত থাকুন এবং আমরা আরবান থেকে বলতে চাই যে স্বচ্ছ ভারত মিশন আমরা ত্রিপুরাতে প্রথম পুরস্কার পেয়েছি সেটা আগামী দিনে যাতে আমাদের ত্রিপুরা ছোট্ট ত্রিপুরা স্বচ্ছ ত্রিপুরা থাকে সেই দিকে সবাই দৃষ্টি আরোপ করেন এবং প্লাস্টিক মুক্ত ত্রিপুরা নেশামুক্ত ত্রিপুরা করার জন্য সবার কাছে আমি আহ্বান রাখছি
অসংখ্য ধন্যবাদ স্যার আপনি এত মূল্যবান সময় আমাদেরকে দিয়েছেন এবং আমাদের দর্শককে আজকে জাগ্রত করেছেন আমরা চাইবো পরবর্তী সময় আপনি যাতে এভাবেই আমাদের মাঝখানে এসে মূল্যবান তথ্যগুলো দেন এভাবেই হয়তো বা প্রতি ঘরের সুশাসন আমরা পৌঁছে দিতে পারবো যেটা আমাদের আজকের মূল অনুষ্ঠানটা ছিল অসংখ্য ধন্যবাদ স্যার আপনাকে এবং অসংখ্য ধন্যবাদ স্যার সন্দীপ স্যারকে এবং দর্শক বন্ধুরা আপনারা যারা এতক্ষণ আমাদেরকে দেখছেন শুনলেন তো ক্রেতারা কোনোভাবেই কিন্তু আর এখন পেছনে নেই আপনারা যদি কোনো ধরনের সন্দেহ থাকে সেই টোল ফ্রি নাম্বার রয়েছে সেখানে ফোন করে আপনার সুবিধা অসুবিধার কথা আপনি অনায়াসেই জানাতে পারবেন আর আমাদের শহরকে অবশ্যই আমরা সুন্দর রাখার ক্ষেত্রে সবাই স্বচ্ছে থাকব সুন্দর থাকব আমার বাড়ি নয় আমার বাড়ির আশপাশটা আমরা সুন্দর রাখব সবাই ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন আমাদের পাশে থাকুন নমস্কার অনুষ্ঠানটি নিবেদন করলেন তথ্য সংস্কৃতি দপ্তর ত্রিপুরা সরকার